Телекомпания НТВ представляет. К 300-летию основания Российской империи. К 300-летию основания Санкт-Петербурга. Александру Первому благодарная Россия. Такова надпись. Поставит этот памятник как избавителю Европы и умиротворителю Вселенной. После краха Наполеоновской империи зла Россия ведущая держава однополярного мира. И Александровскую колонну делают самой высокой в мире. Для этого к пьедесталу добавили постамент и еще три ступени. Так что действительно выше Александрийского столпа только Пушкинский нерукотворный памятник. Считалось, что у государя ангельский лик, и на вершине этого памятника царю поставили не скульптуру самого Александра, а ангела с лицом императора, которому преподнесли титул «Благословенного». Первая из всего двух в истории России отечественная война длилась полгода. Наполеоновское нашествие началось 12 июня 12 года, а уже на новый 1813 год русские, изгнав неприятеля из своей страны, начали заграничный поход. Через реку Неман, на которой заключали Кельзитский мир и даже союз с Наполеоном, в Россию вторглась лучшая армия мира. Ее вел император, величайший полководец, и лучшие маршалы – Даву, Ней, Мюрат. Наполеон вовсе не собирался порабощать русских. Он думал разгромить их где-то неподалеку от границы и заключить новый Кельзитский договор, который будет, наконец, соблюдаться. Император Александр I. Я лучше отращу себе бороду и буду есть картофель с последним из моих крестьян в глубине Сибири, чем подпишу стыд моего отечества. Военному министру России и командующему первой русской армии генералу Барклаю Детолли удалось убедить государя в благотворности отступления. Несколько южнее Барклая вглубь страны отступает вторая русская армия под командованием генерала Багратиона. Даву мог разгромить Багратиона, взяв Минск, а сам Наполеон мог разгромить Барклая у Витебска. Но умело маневрируя, русские отступают дальше и дальше, и через месяц соединяются в Смоленске. Здесь бой идет три дня, а потом русские оставляют и Смоленск, который, по словам французов, был похож на пылающий везувий. Наполеон шесть дней не идет дальше Смоленска. Пытается начать переговоры с Александром, угрожая взять Москву. Наполеон. Занятая неприятелем столица, похожа на девку, потерявшую честь. Что хочешь потом делай, но чести уже не вернешь. Александр молчит, русские все отступают. Теперь армия одна, а командующих двое. Нужен главнокомандующий, обязательно с русской фамилией. Идет война народная. Скрипя сердце, Александр назначает лично неприятного ему Михаила Голенищева Кутузова. То самый старый русский генерал. Служит полвека, ему 67 лет от роду, и жить осталось 8 месяцев. В басне Крылова волка разодрала собачья стая, хозяин которой говорит пришельцу знаменитое «Ты сер, а я приятель, сет». Имеется в виду серый походный суртук Наполеона и седай, как снег, голова Кутузова. Ты сер, а я приятель, сет.
Отступив еще, Кутузов выбирает место для генерального сражения. Деревня Бородино близ Можайска. И накануне ночью весь в слезах молится перед иконой Смоленской Божьей Матери, которую носят по позициям. Бородино, ну, никак не считали последней возможностью биться за Москву. До Москвы еще целых 100 верст. Даже следующую отечественную войну, когда скорость армии увеличится и расстояния сократятся, даже тогда это не последний рубеж. Вот, посреди памятников 812 году до 41 года, и тут написано про дальние подступы к Москве. Бородинское сражение, по-французски москворецкое, до конца века останется крупнейшей битвой истории. Лермонтов. Смешались в кучу кони люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Решающие участки русской обороны. Центр... Курганная высота, батарея Раевского на самом Бородинском поле. И левый фланг, Багратионовые флеши. Флеш и слово-то французское. Стрела. Земляные укрепления, которые углом своим, стрелой, обращены к неприятелю. Французы восемь раз атакуют флеши. Русские то теряют их, то отбивают их снова. Неприступность флеши как-то по-особому связывали с командиром. Флеши тут же назвали багратионовскими, а солдаты, они еще фамилию грузинского князя произносили раздельно, как три русских слова. Бог, Рати, Он. После восьмой атаки флеши снова в руках французов. Багратион ведет полк в контрнаступление, и тут получает смертельное ранение осколком ядра. Флеши отбить не удалось. К тому времени весь этот рельеф уже совершенно утрачен. Ров полностью завален трупами, тела убитых лежали в 6-7 слоев. Что говорить, если останки французского генерала Рамефа на дне этого рва багратионовых флешей советские археологи обнаружат только в 1984 году. Генеральное сражение, оно еще и генеральское. Кроме двух главнокомандующих, все военачальники в войсках. У французов убито 10 генералов, три великих маршала лично ходили в атаки, Даву был контужен. У русских еще по утру до Багратиона погиб командующий артиллерией генерал Кутайсов. Барклай Детолли точно искал себе смерти, вел полки, облаченных в парадную форму при орденах. Под ним пало 5 лошадей, 9 из 12 его адъютантов убиты или ранены. Сам Барклай остался невредимым. Тогдашняя хорошая подзорная труба – это нынешний обычный офицерский бинокль. От наблюдательного пункта Наполеона до багратионовых флешей всего одна верста. Тут многое видно невооруженным глазом. Но мешают клубы дыма, огромное скопление пушек. Лев Толстой, сам артиллерийский офицер, как и Наполеон, сознанием дела описывал этот эффект. На мгновение в клубах дыма проглянет какая-то картина, Наполеон опускает подзорную трубу и не может понять, а на какое место он только что смотрел. Кутузов и вовсе сражения не видел. Не потому что одноглазый, а потому что и не пытался посмотреть. Он только один раз выехал на свой наблюдательный пункт. Здесь, на своем наблюдательном пункте на Бородинском поле, Кутузов ел курицу. Только так, по войне и миру, могут представить себе миллионы людей поведение русского главнокомандующего. И что от него теперь больше ничего не зависело, а зависело все теперь только от невидимого духа войска, который связывал армию и его, Кутузова, последнего из стаи славной Екатерининских Орлов. Кутузов, донесение Александру Первому. Кончилось тем, что неприятие нигде не выиграл ни на шаг земли. 
И французы, и русские посчитали Бородино своей победой и считают так до сих пор. Кутузов получает от государя фельдмаршальское звание и 100 тысяч деньгами. По 5 рублей раздают каждому уцелевшему солдату. День, который недаром помнит вся Россия, в Бородине ежегодно отмечают костюмированным представлением. Когда стемнеет и не видны автомобили гренадеров, сходство с 812 годом усиливается. Бородино может самая знаменитая ничья в мировой истории войн. Ни одна из армий не добивается успеха. И французы не разгромили русских, но и русские вынуждены будут оставить Москву. Кутузов еще поздним вечером говорит, что он на утро собирается продолжить сражение. И только к полуночи, когда ясно, что свежих резервов нет, все полки были в деле, когда посчитаны ужасающие потери, тогда Кутузов командует отступать. У русских полегла треть армии. Еще одно сражение, действительно, битва за Москву для войска губительна. Кутузов до Бородина. С потерей Москвы соединена потеря России. Кутузов после Бородина. Да коли будет существовать армия, с потерянием Москвы не потеряна еще Россия. Потом, по итогам войны, и Бородино будет выглядеть русской победой, и сдача Москвы единственно верным решением. Кутузов принял его, в общем-то, единолично. На знаменитом военном совете в Филях главнокомандующего не поддержал никто. И страна, армия, москвичи, царь, все отказывались верить. Как можно самим впустить врага в сердце Родины? Развязка наступит быстро. В первую же ночь в Кремле Наполеону не до сна. Страшный пожар пушует за зубчатыми стенами. Наполеон. Горы красного крутящегося пламени вдруг вскидывались к пылающему небу и падали в огненный океан. Кутузов и московский губернатор Ростопчин, вывезя из города все пожарные средства, приказали поджечь магазины и склады, а москвичи еще поджигали и без приказа, порою собственные дома. В Кремле пороховые погреба, и Наполеон со свитой эвакуируется на окраину, в Петровский путевой дворец. Путевой дворец у тогдашнего въезда в Москву на нынешнем Ленинградском проспекте. Здесь пережидает Наполеон грандиозный московский пожар. Отсели в Думу погружен, глядел на грозный пламень он. И ничего хорошего этот пламень Наполеону не сулит. Самая трудная военная кампания становится вовсе непонятной и не подвластна ему. Дикая скифская война, повторяет Наполеон. Как так? Русские ради маневра свою столицу сдали, а сдавшие сожгли. Москва выгорела на три четверти. Армия-победительница вдруг оказалась на пепелище. Зимовать здесь нельзя, но Наполеон твердит, Москва не военная позиция, а политическая. Он отсюда должен продиктовать русскому царю условия мира. В Петербурге Александра умоляют все. Мать, брат, Ракчеев, но император проявляет изумительную твердость. Окружению он говорит о готовности отступать уже до Камчатки и быть императором Камчедалов, а три мирных инициативы Наполеона оставляют вовсе без ответа. Александр не слышит призыв Москвы. Пять недель ожидания и, проведя напоследок единственный в истории парад оккупантов в Кремле, французы двинулись на Калугу. А 
Оставление Москвы французами поначалу вовсе не было отступлением. Что толку сидеть в сожженном городе? А задуманное Наполеоном перемещение армии в нетронутые изобильные южные губернии России сулило благополучное продолжение кампании. Отступление – это когда русские под Малоярославцем преградили Наполеону путь на юг и заставили его двигаться на запад по старой Смоленской дороге, на которой, как говорили, даже кошки нельзя было сыскать. Кутузов, скопив резервы, идет параллельным маршем по новой Смоленской дороге, нынешнему Можайскому шоссе. Не бывала ранняя зима. 24 октября уже минус 18 градусов, и французов подгоняет, как говорили, генерал Мороз. В начале нашествия Наполеон думал объявить об отмене в России крепостного права. В Польше он его отменил, но побоялся разбудить пугачевскую стихию. Теперь же поднялась великая дубина народной войны. С топорами и вилами в леса ушли целые деревни. С голой дороги не свернуть, везде партизаны. И бескормица доводит французов до людоедства. Кутузов в письме жене и дочери. Вчера нашли в лесу двух французов, которые жарят и едят третьего своего товарища. Первый организатор отечественного партизанского движения – гусарский подполковник Денис Давыдов, как натура поэтическая, тонко чуя патриотический подъем, запретил господам офицерам говорить по-французски, отпустил бороду и облачился в овчинный тулуп. Не то что на послевоенном парадном портрете работы Кипренского. До реки Березины на западе Российской империи добралась едва треть вышедшего из Москвы наполеоновского войска. В 1812 году все на Березине было более-менее как сейчас, кроме самого главного. Лед на реке еще толком не встал. Все мосты через Березину русские заранее разрушили, а понтонное снаряжение, Наполеон, рассчитывая перейти Березину по льду, приказал бросить еще на марше, стремясь избавиться от всего лишнего. Счастливая случайность. Конная французская разведка обнаруживает здесь, у деревни Студенки, брод, который даже не был отмечен на русских картах. А понтонеры, оказывается, ослушались приказа императора. Они сохранили часть своего снаряжения. Наполеон ночует в студенках в крестьянской избе, в то время как пантонеры, стоя по грудь в воде среди льдин, наводят две переправы. Первыми переходят отряды, которые будут держать на том берегу небольшой французский плацдарм, а затем спасается Наполеон со своей гвардией. Березину полагали рубежом истребления неприятеля до последнего солдата. В Петербурге составили план завершения здесь всей компании. Сорвалось. Вокруг выведенного за Березину элитного ядра Наполеон сумеет собрать новую армию. Война продлится еще полтора года, и эту переправу во Франции считают чудесным избавлением. Хотя потери французов огромные, и в России Березину считают разгромом неприятеля. Французский обелиск на месте переправы. Нынешний мост через реку Березину возле того самого места. Основные войска маршала Виктора переправляются, сбрасывая с моста раненых, убитых, разбитые повозки. Уже подломились опоры, а там на левом берегу еще осталось множество войск. Раненые, обмороженные, обозы, а в них женщины, дети – все так обессилили, что не могут перейти на спасительный правый берег, даже когда мосты пустуют, а они простоят пустыми целую ночь. Лишь поутру, когда русская артиллерия уже начнет обстрел переправы, 
сюда ринется множество людей, они страшно теснят друг друга. Но дабы не дать русским преследовать императора, французские понтанеры поджигают мосты. А к берегу уже несутся казачьи сотни. Адмирал Чичагов. Река была запружена множеством утонувших пехотинцев. Над поверхностью воды видны были стоявшие, как статуи, окоченевшие кавалеристы на лошадях, в том положении, в каком застала их смерть. Адмирала Чичагова из всех военачальников, действовавших при Березине, выставили главным виновным. Мол, моряк, а вздумал воевать на суше, вот и упустил Наполеона, ротозей простофиля. Про бои у Березины Крылов напишет другую свою басню о войне 812 года. Она начинается со знаменитого «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник». Басня про то, как щука, ну, имеется в виду флотоводец, адмирал Чичагов, надумала вместе с котом, имеется в виду кутузов, ловить мышей. Кот согласился, привел щуку, посадил в засаду, сам пошел, себе мышей наловил, возвращается, смотрит, а щука ничего не поймала, напротив ей серый хвост отгрызли, едва жива осталась. Разгромить врага в его логове. Задача ясная. Еще своим заграничным походом Александр возвращает на троны монархов, свергнутых французской революцией и Наполеоном, и обеспечивает России европейскую гегемонию. Война 13 -го года, как еще называли заграничный поход, начинается неудачно. Кутузов, который, кстати, не хотел идти в Европу, сильно болеет и умирает в селестском городке Бумслау. Через четыре дня после кончины командующего союзники терпят первое поражение от Наполеона близ Люцена, а потом еще два в Германии же, при Бауцене и Дрездене. Союзники отступают. Оказывается, Наполеон как из-под земли успел собрать новую армию, а русские плохо воюют с ним, не на своих полях. После Дрездена Наполеон шесть недель болеет. Без него армия действует на редкость неудачно, а союзники расширяют коалицию и к осени могут выставить почти миллион солдат. Основные силы Наполеона у Лейпцига, столицы Саксонии. На полях близ Лейпцига под знаменами Наполеона французы, итальянцы, голландцы, бельгийцы, поляки. Против них русские, австрийцы, прусаки, шведы, баварцы. От Российской империи участвуют даже башкирские и калмыкские ополчения. Вооруженных луками калмыков французы называют амурами. Три дня сражения, от которого, как считают, берет начало путь к современной Европе. Через сто лет после Лейпцига случится Первая мировая война. Накануне ее, к вековому юбилею главной битвы той общеевропейской войны, ставят огромный памятник. Страны уже снова рассорились, снова разбились на два лагеря, только совсем по-другому. Но этот огромный памятник они еще успевают поставить в складчину. Поразительный эпизод битвы народов. Хозяева поля, саксонцы, в разгар боя перебежали от Наполеона на сторону коалиции и, развернув свои пушки, открыли огонь по французам. Байрон. От льва саксонский вкрадчивый шакал 
к лисе, к медведю, к волку убежал. Лиса – это Австрия, волк – Пруссия, медведь – естественно, Россия. Здесь был командный пункт Наполеона. День тогда, как и сегодня, выдался дождливым, так же, как сейчас сгущались сумерки, когда, по мнению биографа французского императора, он мог бы в тот самый первый день выиграть Лейпцигскую битву, просто не хватило времени. В пять часов по полудни, чувствуя, что неприятель слабеет, Наполеон снимает перчатку с руки, чтобы, махнув ею, скомандовать знаменитую «Гвардию в огонь». И тут он узнает об австрийской атаке на правом фланге. И часть гвардии приходится послать туда. Австрияки отбиты, даже командир их корпуса попал в плен. Тут бы время нанести решающий удар, но поздно. Начинает быстро темнеть, Наполеон не успевает реализовать свое преимущество. Тогдашние битвы, они от рассвета до заката. Ночных атак еще не знают. Когда появятся прожектора... Приборы ночного видения, трассирующие пули и прочие атрибуты боя в темноте. А в начале 19 века, чтобы продолжить бой, ждали следующего дня. Это как в шахматах отложенная партия. Только в отличие от шахмат, здесь противник за ночь может позицию не только проанализировать, но и изменить. К исходу третьих суток коалиция получает подкрепление. Наполеон понимает, еще одного дня сражения его армии не выдержит. Огромные потери при отступлении за Лейпциг, бои по дороге, и Наполеон уходит во Францию. Его империя восточнее Франции перестала существовать. В 1814 год Наполеон воюет как никогда успешно, не потерпел ни одного поражения, но силы слишком не равны. Число не победить умением. В битве за Париж у союзников достаточно войск и для окружения города, и для блокирования Наполеона, который не может пробиться на выручку своей столицы. Решающий момент штурма Парижа. Русские овладели Монмартром. Их пушки на холме, где теперь лучшие смотровые площадки, они ведут обстрел города с господствующей высоты. Оборона упорная. Это памятник героическим защитникам баррикады, сооруженной на площади Клиши. В стене кладбища Перлашес пробиты амбразуры. Поставив пушки на могилах, французы, ведя огонь через амбразуры, отбили три атаки русских. При этом открыты кафе, и их завсегдатой обсуждают шансы противоборствующих сторон. И когда, наконец, сопротивление сломлено, перемирие заключают в кафе «Маленький сад» на бульваре Ля Шапель. От того, что даже в день взятия Парижа продолжают работать кафе, и произошло событие, в память о котором на здании этого кабачка матушка Катерина на Монмартре висит мемориальная доска. Вот здесь, под навесом. Не сразу не увидишь. 30 марта 1814 года именно здесь казаки Ле Козак впервые произнесли свое знаменитое требование «быстро». И на этой вершине появился благородный предок наших бистро. Казаки торопили французских трактирщиков быстро-быстро выпить, запустить, спеша поскорее отметить взятие Парижа. И с этого времени на свете существует заведение быстрого питания. Казаки изумили Париж. Об их боевых качествах ходили легенды. 
И потом они выглядели истинными детьми дикой России, в отличие, скажем, от гвардейских офицеров, которые слишком хорошо знали французский, чтобы их можно было принять за совсем чужих. Французско-русский фразеологический словарь. козак. Заниматься любовью аля козак, что означает быстроту и натиск. Казаки первыми въезжают в Париж во время торжественного марша на утро после капитуляции. За ними другая конница и за гусарами император Александр. Солнечным утром победители въезжают в Париж через эти ворота Сен-Дени. Александр верхом на эклипсе, на жеребце, который ему подарил Наполеон 6 лет назад во время их встречи в Эрфурте. Вершина славы. Он, Александр, избавитель Европы. Он принес мир народам. Он великий император. Его империя достигла небывалого величия. Пушкин напишет потом. Силой вещей мы очутились в Париже, а русский царь главой царей. Поэт Константин Батюшков в письме. В лучшей ресторации у славного Вери мы ели устрицы и запивали их шампанским за здравие нашего государя. Ресторан Вери еще в середине 19 века объединился с соседним рестораном Гран Викур. Расположенный в Пале Рояле, он и сейчас один из центров парижской гастрономии. Собственно говоря, кроме французов и русских аристократов, устрицы в мире... Мало кто ел и мало кто ест. Живые раковины открывают специальным ножом. И эту слизь, слегка сбрызнутую лимоном, потом поддевают специальной вилочкой и как высший шик запивают шампанским. Секундант Ленского в Евгении Онегине Зарецкий имел обыкновение... Каждым утром у Вери в долг осушать бутылки три. Соединим заказанное в этом ресторане батюшком с заказанным в этом ресторане Зарецким. Три бутылки шампанского. Значит, устрицы, очевидно, брали тоже три дюжины. По нынешнему счету это будет 50 долларов за дюжину устриц, а бутылка марочного шампанского у них 150 долларов. Итого 600 долларов. Это еще не еда, это изящнейший аперитив. И многие господа офицеры, подобно Зарецкому, берут в долг. И этот пир победителей будет местами продолжаться вплоть до 18 -го года, до полного вывода русских войск из Франции. И приведет к, видимо, крупнейшему в мировой истории ресторанному счету. Пировать, однако, начали рано. Александр I, джентльмен на троне, настоял, чтобы побежденному Наполеону предоставили небольшое владение. Выбрали Средиземноморский островок Эльба. Вскоре, нарушив свое обещание более не воевать, Наполеон высадил десант на побережье Франции и мигом дошел до Парижа. Знаменитые 100 дней Наполеона, окончательное поражение в битве при Ватерлоу и новая ссылка, теперь куда подальше, на британский остров Святой Елены в Южном полушарии. Союзники делят Францию на зону оккупации. Как будет группа советских войск в Германии, а иначе бы ГДР не удержалась, так за 150 лет до этого была группа российских войск во Франции, а иначе не удержались бы реставрированные на троне бурбоны. На всей этой контролируемой русскими территории Северной Франции действовали русские законы и русские порядки, даже работала русская полиция. Русских не устраивает французская единица измерения расстояний, лье. И все эти дороги и проселки перемерили заново в верстах и расставили верстовые столбы. Тут один сохранился. Большинство столбов были деревянными, а этот каменный. Тогда перекресток дорог был чуть ниже. Надо только свет включить. Что писали на русских верстовых столбах? Сколько верст от Санкт-Петербурга? А тут? От Мабежа 85 верст. Мабеж маленький городок на границе с Бельгией. 
Тогда это столица русской Франции, потому что в Мобеже разместился штаб русских оккупационных войск во главе с генералом Воронцовым. В Мобеже куда вели переверстанные дороги, на берегу речки Мозе поставили русские бани, чтобы напарившись со всего маху кидаться в воду. В домах были сложены печи с лежанками, в окна вставлены вторые рамы. Чиновник Министерства иностранных дел Филипп Вигель. Мобеж битком набит, а не слышно ни одного французского слова. Лишь одни солдаты наши. Мне подали щи, кашу, кулебяку, блины и квас. Русские войска будут выведены из Франции в ноябре 1818 года. Французская карикатура – неохотное возвращение казака в Россию. Прощание русского офицера с француженкой. Отделение Банка Франции в Мобеже. Покидаем Мобеж, генерал Воронцов из своих денег – оплатит все долги, которые понаделали все офицеры всех русских гарнизонов. Ели, пили, веселились. Получилась астрономическая сумма – полтора миллиона рублей. По тогдашним ценам это восемь хороших помещичьих имений. Так, что близко от Москвы или Петербурга. И в каждом, чтобы деревеньки человек в 500, и барский дом, чтобы каменный, и тысячи три так десятин земли, то есть три тысячи гектаров, и еще луга, сады, леса, и еще скот, и еще конюшни, амбары, и мельницы, и кузницы. Цена восьми русских помещичьих имений. А не заплатить позор. Генерал Воронцов почти разорен. Воронцов поправит свое состояние только женитьбой на дочке польского магната Елизавете Броницкой. В послевоенном Венском конгрессе собрали глав 216 государств. Никакое хельсинское совещание не сравнится. Это самая представительная в истории международная конференция. Большинство стран-участниц только наблюдают, как четыре победительницы – Австрия, Англия, Пруссия и Россия – снова делят Европу. Русский император – лидер свободного мира. Александр сам составляет акт о создании Священного Союза Монархов. Первый конгресс новой организации проводят в немецком Аахине. Отсюда правил Карл Великий, собиратель средневековой объединенной Европы. Лишнее свидетельство влиятельности российского императора. Францию на Первом Конгрессе Священного Союза, здесь, в ратуше Ахина, представляет глава правительства, герцог Ришелье. Это тот самый дюк Ришелье, памятник которому стоит у Потемкинской лестницы в Одессе. Александр освободил Ришелье от обязанностей одесского градоначальника и генерал-губернатора Юга России, настояв, чтобы на родине Ришелье назначили бы главой правительства. Александр осуществил как бы кадровое передвижение по горизонтали. Южный русский наместник равняется французскому премьеру, который заседает в этом зале. Париж тогда стоил не Мессы, а Одессы. Священный союз, он контрреволюционный, удерживает на тронах восстановленные европейские династии. Здесь и далее конгрессы созывают, чтобы подавлять восстание, чаще всего в Италии и Испании. Узаконено право вторжения в любую страну, где произошла революция, даже если этого не хочет свергнутый правитель. Из акта о создании Священного Союза. Монархи обязуются во всяком случае и во всяком месте подавать друг другу пособия, подкрепление и помощь. Священный Союз – это такой НАТО, ОБСЕ и всеевропейский МЧС. 
В Англии парламентское правление. Островитяне поддерживают Священный Союз, но Ваахин приехал не монарх, а член Палаты лордов. И роль царственных реакционеров делят трое главных континентальных союзников. Церковь на месте молитвы трех монархов. Здесь, на окраине Ахина, войска выстраивают в огромное каре. В центр каре въезжают три властителя Европы, слезают с коней, обнажают головы и вместе молятся. Российский император православный Александр, прусский король лютеранин Фридрих Вильгельм, австрийский император католик Франц. Государи заключают друг друга в сердечные объятия, с окрестных холмов гремит пушечный салют, три товарища братаются. Место, где вознеслась триединая молитва, назовут монаршей площадью. Именами монархов назовут улицы и поставят памятник братьям навек. Барельеф Александра Первого слева. Конгрессы станут главным делом Александра. На них он пожинает свою европейскую славу. Неутомимо мотаясь из страны в страну, царь, кстати, первым провел саммит в диковинном месте – Любляне, созвав там третий из конгрессов. Последние годы жизни государь почти не бывает на родине. Говорили, что Россией он правит с коляски. Пушкин обозвал позднего Александра «кочующий деспот». Главным домашним нововведением страны-победительницы стали военные поселения. Лучшая армия мира поглощала более половины всех доходов России. Ее додумались перевести на самокормление. Целые уезды государственных крестьян превращают в военные поселения. Там и служат, и пашут. Эти сельхозлагеря соединили две главные русские неволи – крестьянскую и солдатскую – и навеки ославили своего творца. Фактического правителя России во вторую половину царствования Александра – графа Аракчеева. Русские народные стишки. Ты раз сукин сын Ракчеев, расканалье господин, всю Россию разорил. Страхолюдная наружность – большая обезьяна в мундире. И патологическая жестокость Аракчеева с мясом вырывал у солдат усы, а у одного откусил ухо. Заслонили несомненный дар администратора и редкое в русском высшем чиновнике абсолютное бескорыстие. Аракчеев не воровал, взяток не брал, отказывался от наград и звания фельдмаршала. Насаждение военных поселений Аракчеев начал с собственного имения в деревне Грузина, образцового хозяйства казарменного земледелия. Барский дом в Грузина стоял на холме над рекой Волхов. Александр I бывал здесь целых 11 раз. Теперь на холме стоят сельсовет и дом культуры. От огромной усадьбы Аракчеева остались только замшелые гранитные плиты, как осколки погибшей цивилизации. Кругом следы сельскохозяйственного запустения, а когда-то здесь был идеал Аракчеевского порядка. Абсолютное воплощение знаменитого генеральского «Если вы гражданские такие умные, что ж вы строем не ходите». В военных поселениях хозяйка должна была в определенное время вставать, в определенное время топить печь, готовить еду, выгонять скотину на пастбище. Строго регламентировалось, где, что из утвари в избе должно лежать. Мужики должны были... В определенное время выходить в поле, в определенное время с поля возвращаться. Существовало даже 36 параграфов, как растить младенцев. А если в деревне оказывалось слишком много неженатой молодежи, то парней и девок собирали вместе, складывали записочки в две капральские шапки, обязательно в капральские шапки, это тоже строго регламентировалось, и тянули жребий, кому кто достанется. Вполне в духе Александровской имперской политики умудрились еще более обесправить монополию, облагодетельствовав новую колонию.
По итогам войны России досталась прусская доля екатерининских разделов Польши. Из нее и Литвы образовали теперь царство польское. Поляки – крупнейшее национальное меньшинство России, столица главного территориального трофея – Варшава, третий по величине город империи после Петербурга и Москвы. На Королевском дворце реклама адреса в интернете. В 1818 году это адрес Александра I. Приехав в Варшаву, он останавливается в Королевском дворце. Теперь он еще и царь польский. И изменяет свой титул в обычно употребляемом официальном кратком, указывая самое главное. Божьей милостью мы, Александр I, император и самодержец всероссийский. Это то, что ему досталось от Екатерины, и что в древности именовалось «Всея Великая, Белая и Малая Руси». А далее его собственное приобретение. «Царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее». В полном титуле 55 наименований. В этом перечислении субъектов федерации – Самодержец отдельно именуется государь Грузинский, Имеретинский и Мингрельский, вплоть до районов и даже сельсоветов, и оптом царь Сибирский. С Польшей официально пока все ограничивается личной унией. Русский император, он же царь польский. Под этим балдахином обычно стоит трон. Сейчас он просто на другой выставке. В зале Королевского дворца Александр открывает первое заседание Сейма царства польского, даруя этой стране самую либеральную в Европе конституцию. Парламент, разделение властей, независимость суда, равенство граждан перед законом, свобода слова, печати собраний. Все это есть в колонии Польши, и этого нет в метрополии России. Александр Первый. С Божьей помощью я намерен распространять эти благодетельные учреждения на все страны, которые проведению было угодно доверить моим заботам. Считается, что сказав это, Александр обещал Конституцию России еще в 1818 году. В Петербурге возмущены восстановлением Польши и дарованием свобод завоеванному народу. Карамзин подает Александру специальную записку. Поляки по-прежнему считают себя лишенными родины, указывают на нарушение конституции русскими властями и от того слывут неблагодарными. Польша остается самым мятежным краем империи. Только теперь еще наряду с Кавказом. Еще при Екатерине подписали Георгиевский трактат. Россия брала Грузию под свое покровительство. В Тифлисе недолго стояли два русских батальона, но воинственные мусульманские соседи продолжали терзать православную Грузию, а та все молила о помощи. Из завещания последнего грузинского царя Георгия XII. Царство мое отдайте не под покровительство императорского всероссийского престола, но в полную его власть. Александр колебался полгода. Екатерининские орлы призывали его спасти единоверцев. Младореформаторы предупреждали об опасности гуманитарных акций в горячих точках. Манифест 1801 года возвещает о вхождении Грузии в состав России. Первым из грузинских княжеств в состав России входит Картли Кафетия, управляемая царской династией Багратиони со столицей Тифлис в Тбилиси. С тех пор Тифлис – главный административный и военный центр империи в Закавказье. 
К моменту своего присоединения к России грузины под угрозой исчезновения и всего 75 тысяч. Через полвека будет миллион. Империя приняла в себя анклав, оторванную территорию. Между Россией и Грузией нет общей границы. И только один путь через главный хребет – от крепости Владикавказ. Владей Кавказом. Военно-грузинская дорога. Ровно 200 верст она соединяет Россию с ее новым владением – Грузией. Туда на запад – Мирные осетины, замеренные кабардинцы, но еще дальше многочисленные воинственные племена черкесов. Туда, на восток, Дагестан и Чечня. Двигаться по дороге можно только с военным конвоем. Ну, как сейчас через Чечню. Кавказ империи был, в общем, не так и нужен. Но включив себя за Кавказье, Россия должна присоединить к себе и Кавказ силы. Неспроста единственный путь – Военно-грузинская дорога. Горцы жили по законам военной демократии. Ни государств, ни даже аристократии, с которой можно вести переговоры. Только полевые командиры, белады предводителей набегов. Грабить соседей, угонять людей в неволю здесь полагали удалью и возможностью прокормиться на скудных каменистых землях. Во время наполеоновских войн империи не до Кавказа, в 1816 году наместником с в общем неограниченными полномочиями сюда прибывает герой Бородина, генерал Алексей Ермолов. Пушкин, поникни снежной главой, смирись, Кавказ, идет Ермолов. Императору Александру Ермолов представил проект «Усмирить Кавказ за два года». Начинается самая продолжительная в истории империи Кавказская война. 40 лет подряд только в 19 веке. Возле нынешнего дома правительства Грузии белокаменный дворец русского наместника. До него на этом же самом месте стоял другой поскромнее. У тактики русских действий на Кавказе четкая периодизация по наместникам. Либо карательные экспедиции, либо блокады. Карательные экспедиции обрушивали население, которые считали базами набегов. Спустя время новый набег, в ответ новая зачистка, и так до бесконечности. Ермолов меняет тактику. Очаги сопротивления окружать, сжимая кольцо, загонять непокорных в горы и ждать, пока голод и холод заставят их сложить оружие. Оборонительную линию Ермолов продвигает на юг, ставя новые укрепления. Крепости меньшего разряда, они были вот такие, совсем небольшие, четыре бастиона. Гарнизон мог быть всего, одна рота. Вот здесь была крепость, четыре бастиона, теперь небольшая гостиница на четыре номера. Но бойницы, узкие для ружейной стрельбы, они остались подлинные, те еще крепостные. Крепости большего разряда – это шесть бастионов, гарнизон в несколько тысяч солдат. Одним из главных таких форпостов была крепость Грозная в Чечне. От нее берет начало город Грозный. Ермолов в письме. Надо бы, прежде всего, переговорить обо всякой мерзости. И потому перехожу к чеченам. Зачем? Ну, давай. Зачем? Зачем? Ермолов называет Чечню гнездом всех разбойников. И с нее он начинает свою контртеррористическую операцию. Чеченов с равнины между Хериком и Сунджей заставляют воевать против своих. 
Непроходимые прежде леса за Сунжей прорезают широкие просеки. Топор у каждого солдата и местное население под страхом смерти обязано работать по зеленке. В это время по всей России пытаются собрать огромную сумму, 250 тысяч рублей, на освобождение майора Швецова, захваченного в заложники во время ночной чеченской вылазки на территории Дагестана. Майор Швецов был захвачен на Кизлярской дороге. И еще сколько людей попадут в чеченский плен на этом маршруте? Генерал Ермолов, заступив в должность, велит посадить в Кизлярскую крепость всех кумыкских ханов. На их землях был захвачен русский офицер. Дагестанскую знать предупреждают. Если пленный не будет выпущен в течение 10 дней, всех повесят на крепостном валу. Тут же Ермолову сообщают, что сумма выкупа понижена до 10 тысяч. Но он и их отказывается платить от имени русского правительства, велит собирать деньги дагестанцам. Майор Швецов, просидевший год и 4 месяца в яме на окраине чеченского села Большие Атаги, был освобожден. Русские теперь сами берут заложников в каждом захваченном ауле. Ермолов вообще легко перенимает местные обычаи. У него три жены из Дагестана, рожденных ими сыновей, признают русскими дворянами. Жестокими блокадами лет через пять генерал почти добился своего, и тут разрозненное кавказское сопротивление обретает своих военного предводителя и духовного вождя. Ермолов в донесении Александру Первому. Теперь главнейший разбойник чеченский есть известный Бейбулат, имеющий чин поручика. Получивший офицерские погоны в доермоловские времена задабривания кавказцев, поручик Бейбулат привел в Чечню из Дагестана Мулу Магомеда. Тот проповедует нюридизм, радикальный ислам, требуя исполнения шариата, свода мусульманских законов и ведения газовата священной войны против неверных. Хотя известное селение Урус-Мартан за одну весну 1825 года Ермолов трижды проходит с огнем и мечом последователем юридизма по всей Чечне и Дагестану. Это остатки дома Магомеда Иракского среди руин его родного лезгинского села Ирак. Здесь, на этих улицах тогда, даже мальчишки играли в священную войну. Бегали с палками и грозили на север в сторону России. Газоват! Газоват! При стройке у мечети была духовная школа Магомеда Яракского. Он называл себя пророком, а Бейбулат утверждал, что сам видел, как на Муллу слетел огненный ангел. Под знаменем юридизма война стала смыслом жизни горцев. Войско Бейбулата перешло в наступление. Оба главных русских генералов в Чечне, Греков и Лисаневич, были заколоты фанатиком Мюридом. Ермолов еще недавно хотел назначить в Чечне гражданскую администрацию. Теперь просит армейских подкреплений. И к концу царствия Александра ясно, план наместника провалился. Ампир родился во Франции. Победив Наполеоновскую империю, Россия побеждает ее имперский стиль. Высшим достижением станет русский ампир. Получивший от царя дворянство, а от своей бригады прозвание Карла Иваныч, неаполитанец Карло Росси достраивает классический Петербург. Ансамбли центра и среди них главная площадь страны с главным штабом армии, непобедимой и легендарной в боях познавшей радость побед. До Росси никакой дворцовой площади не существовало. Стоял зимний дворец, перед ним огромный лук, на котором паслись коровы. Площадь образовала поставленная Росси напротив дуга главного штаба с его знаменитой аркой.
Русский ампир, то Александровский стиль. Государь лично следит, чтоб прекрасное было величаво. Из указа его императорского величества Александра I. Красить дома ниже следующими только цветами. Белым, палевым, бледно-желтым, светло-серым и желто-серым. Свежеокрашенный Михайловский дворец, русский музей, сегодня самое точное воспроизведение любимых цветов Росси. Сочетание желтого и белого. Так идет сизому небу Петербурга. За шедевр Михайловский дворец Росси удостоен Владимирского креста, как карамзин за историю государства российского. За 20 лет Карла Иванович успевает сотворить в Петербурге 12 улиц и 13 площадей. Может, самый показательный ансамбль, созданный Россией, это небольшая улица, всего по одному длинному дому с каждой стороны. Она теперь называется улица Зодчего Росси. Будто пример для учебника гармонии. Высота домов равна ширине улицы, а длина улицы в 10 раз больше ширины. 22 метра на 22 метра и туда 220. Москва в Большом Ампере строит Большой театр и манеж. Они и по нынешним меркам сооружения грандиозные. Московский Росси – другой итальянец – Осип Баве. В Малом Ампире ведут массовую дворянскую жилую застройку. Она разом превращает большую деревню в большой город. Вместо сгоревших усадеб с садами и огородами – особняки с задними двориками. Этот новый уют после пожарной Москвы сразу нравится всем. Грибоедов горе от ума. По моему суждению, пожар способствовал ей много к украшению. От набережной до Арбата из полутыщи домов уцелело только восемь. Но после пожара Москва сразу строилась. На Причистенке показательные образцы ампирных особняков. Одно двухэтажные, обязательно с колоннами и портиком, обычно желто-белые. Типовую лепнину, доспехи, венки, львиные головы покупают готовыми на специальном строительном рынке. Особняки выглядят как маленькие дворцы. На самом деле они обходились недорого. Сколоченные из деревянного бруса, а сверху рельеф и штукатурка под камень. Это ампирные сэндвичи. Их ампирное внутреннее убранство, знакомое всем по декорациям горя от ума, самая старая отечественная материальная культура, которая все еще находится в коммерческом обороте. К примеру, Павловская мебель, она вся давно уже осела в музеях, а тем более Екатерининская, ее совсем мало осталось, а Александровский ампир продолжает продаваться и покупаться, резко выделяясь среди всего, что есть в антикварных мебельных магазинах. Вот типичный образец мебели Москвы после пожарной. Такая простота благородного изящества. Сегодня набор диван, 4 стула, стол – это... 25 тысяч долларов, причем российские цены ниже мировых цен на русскую мебель, поскольку Александровский ампир запрещено вывозить за границу. Теплый золотой свет полдня Российской империи излучает дерево Александровского ампира, тополь и карельская береза. Последнее пятилетие для императора Александра кризисное. В 1819 году умирает его любимая сестра, великая княгиня Екатерина Павловна. Александр говорит братьям Константину и Николаю о возможности своего отречения и ухода в монастырь. В 1924 году умирает незаконно рожденная дочь Александра от его многолетней любовницы Марии Нарышкиной. Два законно рожденных ребенка, тоже дочери, умерли во младенчестве еще в 1800 и в 1808 годах. Больше у Александра детей нет.
На известия о тайных организациях в офицерской среде Александр реагирует вяло. Александр Первый о будущих декабристах. Я сам разделял и поощрял эти иллюзии и эти заблуждения. Последний год жизни императора Александров. Ровно 10 лет назад на Елисейских полях он, триумфатор, принимал парад победы, и из толпы парижан кто-то крикнул ему, «Мы давно ждали ваше величество!» и Александр Милостиво ответил сверху, «Храбрость ваших солдат задержала меня!» И все это его тогда занимало. Ровно 10 лет назад здесь, в поверженном Париже, он принял на себя миссию умиротворителя Вселенной. Эта ноша не посильна. Несмотря на создание Священного Союза, революции в Европе вспыхивают одна за другой, революционный заговор обнаружен в самой России. Все понапрасну. Александр устал, опустошен, разочарован. Теперь он любит одиночество. Уже давно вошло в привычку ежедневное чтение Библии. Каждое утро и каждый вечер Александр подолгу истово молится и от многочисленного стояния пред образами у императора на коленях огромные мозоли. Александр все более удаляется от людей, от дел, от светской жизни. Что ему весь блеск от мира? Следующий за Александром брат, Константин, разведясь, женился не на ровне, и он тоже бездетный. Решено передать престол третьему брату, Николаю. К делу привлекли узкий круг лиц, все хранят в тайне. Даже новый престолонаследник официально не уведомлен. Слова, подчеркнутые императором Александром в собственном экземпляре Библии. «Видел я все дела, которые делаются под солнцем, и вот все суета». В Петербурге в 1824 году страшное наводнение. Его опишет Пушкин в поэме «Медный всадник». С утра ветер, как сейчас, оттуда, только страшные силы. Он гонит волны с залива на город. Нева и меньшие реки, как здесь мойка, обращены вспять, выходят из берегов. Вот уровень воды. К полудню плоский, как стол, город весь залит водой. Государь наблюдает за буйной стихией с балкона Зимнего дворца. Императорская резиденция возвышается островком среди половодья. Для мистика на троне то грозный знак. Предыдущее большое питерское наводнение случилось в год рождения Александра, в 1777 Значит, нынешнее отмечает дату его смерти. В свое время Пушкину приписывали эпиграмму эпитафию на Александра I. Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге. В Таганрог, продуваемый насквозь ветрами уездный центр на самом юге России, на Азовском море, Александр приехал из-за болезни жены. Но заболел здесь сам и здесь встретил свою смерть. Урожденная принцесса Баденская, в православии Елизавета Алексеевна, императрица Всероссийская. У государыни началась чехотка. Врачи советуют провести зиму на юге, в Италии, но больная отказывается покидать Россию. Тогда выбирают маленький городок на Азовском море. Его величество отправляется в Таганрог первым, чтобы все подготовить к приезду ее величества. Императорской Читы свой дом освобождает Таганрогский градоначальник. Самое приличное здание в городе. Оно всего полутораэтажное, но его потом будут именовать Императорский дворец. Теперь здесь закрытый на ремонт детский противотуберкулезный санаторий «Березка». Две комнаты на этой стороне – личные покои императора. Дом делил пополам большой зал. Он государю с государами служил столовой. Сейчас это...
вторая палата. На той половине дома личный покой императрицы. Александр, приехав заранее, следит за расстановкой в доме мебели и сам вбивает гвозди для развески картин и гравюр. Прежде не замечавший жену месяцами, подолгу живший в побочной семье, Александр теперь, видимо, из чувства христианского раскаяния так заботится о своей супруге. По ее приезду они подолгу вместе гуляют, раскланиваясь с прохожими, объезжают окрестности. Придворные говорили, казалось, для царственной читы опять наступил медовый месяц. Император Александр князю Волконскому. Я скоро переселюсь в Крым и буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, а солдату в этот срок дают отставку. Возвращаясь именно из Крыма, из инспекционной поездки, устроенной графом Воронцовым, Александр почувствовал легкую простуду. Потом лихорадка. Приходится лечь в постель. Болезнь, судя по описаниям, брюшной тиф, развивается стремительно, и через пять дней государь умирает. В глухом, удаленном месте внезапно умирает совсем не старый, всего 47 лет от роду, царь, до тех пор отличавшийся отменным здоровьем. Странно, таинственно. Версия об отравлении хождения не получила, но до сих пор жива легенда, что... Александр на самом деле не умер за этими окнами. Вместо него в Петербурге похоронили очень похожего на императора, не то Фельдфебеля, не то Фельдъегеря. А сам Александр здесь во время болезни признался на исповеди священнику причастности к убийству отца своего. И дабы искупить сей страшный грех, удалился от мира и начал в Сибири вторую жизнь под именем богомольного старца Федора Кузьмича. Старец – лицо действительное. Он поселился в лесной землянке в Тобольской губернии как раз во второй половине 20-х годов и еще без малого 40 лет прожил там в трудах и молитвах. Ростом и осанкой старец походил на императора, знал жизнь двора, говорил на иностранных языках, о своем происхождении умалчивал. Другая версия. Старец Федор Кузьмич – внезапно пропавший из Петербурга гусарский полковник Уваров. Часовню над могилой старца Федора Кузьмича в городе Томске воздвигли его почитатели, местные купцы. Даже среди Романовых некоторые верили, что здесь упокоился измученный виной за отцеубийство и миссии великого императора Александр Благословенный.